தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் நம்மில் எத்தனை பேர் இந்த காஃபிக்கும் டீயிற்கும் அடிமை ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறையாவது இந்த டீ அல்லது காஃபி குடித்தே ஆக வேண்டும் இல்லை என்றால் தலைவலிப்பது போன்றும் நாள் சரியாக செல்லாதது போன்றும் பலர் சொல்வதுண்டு இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு சாதாரண டீ காஃபியையே குடிப்போம் புதிய முயற்சியாக நாம் சில மூலிகை பானங்களை எடுத்துக்கொள்வது ஒரு புதிய மாற்றமாகவும் இருக்கும் மேலும் இது உடல் ஆரோக்கியத்தை காப்பதற்கும் உதவும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை கொண்டு அருமையான மற்றும் சுவையான மூலிகை தேநீர் அல்லது காஃபி செய்து சுவைக்கலாம் அவற்றில் முதலாவதாக நாம் காண இருக்கக்கூடிய ஒரு தேநீர் பேரிச்சை விதையினுடைய தேநீர் ஆகும் தேநீர் சுவைக்கு இணையான எளிய செய்முறை கொண்ட பேரிச்சை விதை தேநீரில் தாமிரம் செலினியம் இரும்பு சத்து உள்ளிட்ட தாது உப்புக்கள் நிறைந்துள்ளன பேரிச்சம் பழத்தினுடைய விதையை நன்கு வறுத்து அவற்றை பொடி செய்து கொள்ள வேண்டும் அதனை ஒரு டம்ளர் நீரில் ஒரு தேக்கரண்டி என்ற அளவிற்கு சேர்த்து கொண்டு கொதிக்க வைத்துவிட்டு பின்பு வடிகட்டி பால் மற்றும் பணங்கற்கண்டு சேர்த்து வாரம் ஒரு முறை குடிக்கலாம் இது போன்று குடிப்பதனால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்ன தெரியுமா இதனால் இரத்த சோகை தோல் பிரச்சனைகள் ஞாபக மறதி போன்றவை சரியாகும் அடுத்ததாக நாம் காண இருக்கக்கூடிய தேநீர் கற்புற வள்ளி இலையினுடைய தேநீராகும் தேயிலையுடன் கற்புற வள்ளி இலை பொடியை சேர்த்து கொதிக்க வைத்து பின்பு வழிகட்டி அதனுடன் தேன் சேர்த்தால் சுவையான கற்புற வள்ளி தேநீர் தயாராகிவிடும் இது போன்று கற்புற வள்ளி தேநீரை குடிப்பதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் என்னவென்று பார்ப்போம் பொதுவாக கற்புற வள்ளியில் வைட்டமின் சி இரும்பு சத்து ஒமேகா திரி நார்ச்சத்து மெக்னீசியம் போன்ற சத்துக்கள் உள்ளன இவற்றை பருகி வருவதன் மூலமாக சிறுமான கோளாறுகள் சிறுநீரக தொற்று ஆகியவை நீங்கும் மேலும் புற்றுநோயையும் இது தடுக்கும் அடுத்ததாக கருப்பட்டி காப்பியையும் நாம் சுவைத்து பார்க்கலாம் அதாவது கருப்பட்டி காப்பியில் உடலுக்கு வலுவூட்டும் கேல்சியம் துத்தநாகம் இரும்பு சத்து ஆகியவை நிறைந்துள்ளன மேலும் இந்த பணங்கருப்பட்டியானது எலும்புகளுக்கும் பற்களுக்கும் வலுவை தருகின்றன இந்த காப்பி செய்வதற்கு முதலில் கருப்பட்டியை கரைத்து வடிகட்டி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பின்னர் காப்பித்தூளை கொதிக்கும் நீரில் போட்டு வடிகட்டிய பிறகு கருப்பட்டியை சேர்த்தால் கருப்பட்டி காப்பி தயாராகிவிடும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது ஆரஞ்சு தோல் தேநீர் ஆரஞ்சு தோளின் வெள்ளை பகுதியை நீக்கிவிட்டு பொடியாக நறுக்கி இரண்டு குவளை நீரில் போட்டு கொதிக்க வைக்க வேண்டும் மேலும் அதனுடன் தட்டிய ஏலக்காயை சேர்த்து பாதியாக சுண்டிய பிறகு எடுத்து வடிகட்டி தேன் சேர்த்து குடித்து வரலாம் இந்த தேநீரில் விட்டமின் சி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஃபிளவர்நாய்ட்ஸ் ஆகியவை நிறைந்திருக்கின்றன இந்த தேநீரை தொடர்ந்து குடித்து வருவது மூலமாக தோல் பிரச்சனை நீங்கி தோல் பொலிவு பெறும் இவ்வாறு எளிய முறையில் வீட்டிலேயே கிடைக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்களை கொண்டு உடலுக்கு நன்மை அளிக்கும் பானங்களை தயார் செய்து சுவைத்து உடலையும் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளலாம் இதுவரை பார்த்த தகவல்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ள